అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సామాన్యంగా లక్ష్మీదేవి ఒక చోట నిలవదని లక్ష్మీదేవి స్వభావం చంచలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష శాస్త్రాలు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాయి అయితే ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా ఉండదు కదా ఈరోజు బాగుంటే రేపు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా ఎంతో కష్టపడి సంపాదించి సుఖంగా ఉన్నామని కొంతమంది చెప్పలేరు ఎందుకంటే దాని దీనికి సమాధానం లక్ష్మీదేవి అండి ఈ విషయం మీద చాలామంది అనేక పరిష్కారాలు చేస్తుంటారు అలాగే లక్ష్మీదేవిని స్థిరంగా ఉంచడానికి ఈరోజు మనం ఒక రెండు పరిష్కారాల గురించి తెలుసుకుందాము ఈ పరిష్కారాలు చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉంటుందండి రిజల్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది మరి ఈ పరిహారాలని మీరు తప్పకుండా చేస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పరిహారానికి ఒక రాగి ప్లేట్ తీసుకోవాలండి ఏ ప్లేట్ అయినా సరే తీసుకోవచ్చు కాకపోతే స్టీల్ది కాకుండా మనం చూసుకోవాలి అంటే రాగి కానీ వెండి కానీ ఇత్తడి కానీ ఈ మూడిట్లో ఏదైనా మనం తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ప్లేట్ మీద మనం బియ్య పిండితో అష్టాల ముగ్గురు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కుదిరితే షేర్ కూడా చేయండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా కానీ నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీ దగ్గర రావాలంటే మర్చిపోకుండా బిల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలండి అంటే కొంతమంది అంటున్నారు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అనమాట వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా కానీ నోటిఫికేషన్స్ మా దాకా రావట్లేదని అంటున్నారండి దీనికి రీజన్ ఏంటంటే బిల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలండి ఒకసారి చూడండి బిల్ అకౌంట్ని యాక్టివేట్ చేశారా లేదా అన్నది అలా చేశారు అనుకోండి మిస్ కాకుండా మీ దాకా వస్తాయి వీడియోస్ ఇలా బియ్యం పిండితో మనం అష్టతల ముగ్గురు వేసుకున్నాం కదండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కుంకాలతో చక్కగా ఈ విధంగా అలంకరించుకోవాలి ఇలా అయిన తర్వాత ఒక రాగి చెమ్మను తీసుకోవాలి మరీ పెద్దది కాకుండా ఒక చిన్నపాటి రాగి చెమ్మ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో చూస్తున్న ఇంత సైజు తీసుకుంటే చాలండి ఆ తర్వాత ఈ రాగి చెంపు కంతా కూడా పసుపు పూర్తిగా రాయాలి ఈ విధంగా ఇలా రాసిన తర్వాత ఈ రాగి చెమ్మ మీద కుంకుమ బొట్లతో చక్కగా ఈ విధంగా అలంకరించుకోవాలి ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ రాగి చెంపు నిండుగా మనం బియ్యం పోసుకోవాలండి అంటే ఎలాంటి బియ్యాన్ని మనం తీసుకోవాలంటే మనం రెగ్యులర్గా బియ్యం యూజ్ చేస్తుంటాం కదండి అంటే వాడని బియ్యాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి ఈ రాగి చెంపు నిండుగా పోసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎక్కడైతే నిండుగా ధనధాన్యాలు ఉంటాయో అక్కడ అమ్మవారి తిష్ట వేసుకొని కూర్చుంటుందండి ఈ విధంగా బియ్యంతో ఉన్న ఈ రాగి చెంపుని లక్ష్మీదేవి ముందు పెట్టి మనం పూజ చేసామనుకోండి ధాన్యానికి ఎటువంటి లోటు ఉండదు ఇంకా అలాంటి వారింటిలో సిరి సంపదలకు ఎటువంటి కొదవ ఉండదంట ఇలా నిండుగా పోసుకున్న ఈ బియ్యం మీద శ్రీ కానీ లేదంటే స్వస్తి గుర్తు కానీ చేతితో వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక పసుపు కొమ్మను తీసుకోవాలండి ఆ పసుపు కొమ్మకి కొద్దిగా గన్నం పెట్టి కుంకాన్ని అద్దాలి ఇలా అద్దిన ఆ పసుపు కుంకాన్ని ఆ బియ్యం మీద ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా పెట్టాలండి ఒకవేళ మీ దగ్గర పసుపు కొమ్మ లేదనుకోండి కొద్దిగా పసుపు అదేవిధంగా కొద్దిగా కుంకాన్ని ఆ బియ్యం మీద వేయాలి ఇక అమ్మవారికి ఇష్టమైన పూలు ఏంటో అందరికీ తెలిసిందే కదండి చామంతి కానీ మందారం కానీ గులాబీ పూలు ఈ మూడిట్లో ఏదైనా సరే అండి పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా ఈ బియ్యం మీద ఆ తర్వాత అష్టదళ ముగ్గుతో వేసుకున్న ఈ రాగి ప్లేట్ మీద ఈ బియ్యంతో ఉన్న ఈ రాగి చెమ్మిని ఈ విధంగా పెట్టాలి ఇలా పెట్టిందని మనం పూజా మందిరంలో ఒక మూలగా పెట్టాలి రాగి చెంపు మరీ పెద్దది కాకుండా కొంచెం చిన్న సైజు తీసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియోలో ఉన్నంత సైజు అయితే ఈ విధానం ఎప్పుడు చేసుకోవాలంటే మనము అమావాస్య రోజు చేసుకోవాలండి అంటే అమావాస్య రోజు లక్ష్మీదేవికి మనం పూజ ఎలా చేసుకుంటామో అలానే చేసుకొని ఈ బియ్యంతో ఉన్న ఈ రాగి చెమ్మిని పూజా మందిరంలో పెట్టుకోవాలి అయితే ఈ రాగి చెంబు ఎప్పటి వరకు ఉండాలంటే ఈ అమావాస్య పెట్టామనుకోండి రాగి చెమ్మిని నెక్స్ట్ వచ్చే అమావాస్య వరకు పూజా మందిరంలో అలానే ఉండాలి మీరు నిత్య పూజ ఎలా చేసుకుంటారో అలానే చేసుకుంటూ ఉండండి అయితే మనం వారానికి ఒకసారి మనం పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటుంటాం కదా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ బియ్యంతో ఉన్న రాగి చెమ్మును తీసి పక్కన పెట్టి మొత్తం పూజా మందిరాన్ని అంతా కూడా ఒకసారి శుభ్రం చేసి తర్వాత ఆ రాగి చెమ్మును తీసుకువెళ్ళి యథాస్థానంలో పెట్టి ఇక ప్రతినిత్యం ఎలా మనం పూజ చేసుకుంటామో అలానే చేసుకుంటుండాలి అయితే ఆ బియ్యం మీద పెట్టిన ఆ పూలు వాడిపోతాయి కాబట్టి వాటిని ప్రతిరోజు తీసేసి అక్కడ కొత్త పూలను పెడుతుండాలి మరి ఇలా చేసిన ఈ రాగి చెంబుని ఎప్పుడు తీయాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విధంగా అమావాస్యకి పెడతాం కదండి మళ్ళీ వచ్చే అమావాస్య అంటే రేపు అమావాస్య అనుకోండి ఈరోజే ఆ బియ్యంతో ఉన్న ఆ రాగి చెమ్మును తీసి ఆ రాగి చెమ్మును అంతా కూడా శుభ్రం చేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఆ తర్వాత రేపు అమావాస్య రోజు రాగి చెంబులు కొత్తగా నిండుగా బియ్యం తీసుకొని ఆ రాగి చెంబులో పూసి పూజా మందిరంలో పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసుకోవాలి అయితే ఇంతకుముందు మనం రాగి చెంబులో పోసి పెట్టాం కదండి ఆ బియ్యం ఆ బియ్యాన్ని ఏం చేసుకోవాలంటే ఆహారంగా మనం
ఇక ఇంట్లో ఎటువంటి కొదవ ఉండదండి ఆకలి అన్న మాట కూడా ఉండదండి మీకున్న సమస్యలు అనేటివి నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గుముఖపడతాయి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం మరొక పరిహారం గురించి తెలుసుకుందామండి ఇందాక మనం ఎలా ఒక రాగి జంబు తీసుకున్నామో అలానే ఒక చిన్నపాటి రాగి జంబును తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆ రాగి జంబుకు అంతా కూడా ఈ విధంగా పసుపు రాసి తర్వాత కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకోవాలి దీనిలో నిండుగా స్వచ్ఛమైన నీళ్లు పోయాలండి ఇలా పోసిన తర్వాత ఆ నీటిలో ఒక ఐదు తులసాకులు వేసుకోవాలి ఇన్ని విధాలుగా చూసినా కానీ తులసిలో అన్ని మంచి గుణాలు కనిపిస్తాయి కదండి ఈ తులసిని మనం ఆయుర్వేదంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం కదా తులసి అంటేనే ఆ విష్ణు భగవానుడికి ఎంతో ఇష్టం ఇలా వేసిన తర్వాత ఆ రాగి జమ్మ మీద మన కుడి చేత్తో ఈ విధంగా చేత్తో మూసి ఆ నీటిలోకి సప్త నదుల మంత్రం చదువుతూ ఆవాహనం చేసుకోవాలండి ఒకవేళ సప్త నదుల మంత్రం తెలియలేదనుకోండి గంగా గంగా అని కానీ లేదంటే పొండరే కాక్ష పొండరే కాక్ష అని ఒక ఐదు సార్లు అనుకోవాలి ఈ విధానం కూడా మనం అమావాస్య రోజు చేసుకోవాలి పూజ చేసుకునేటప్పుడు ఈ తులసి నీటితో ఉన్న ఈ రాగి చెమ్ముని లక్ష్మీ పూజ అయ్యే వరకు అలానే ఉంచాలండి ఇక ఆ రోజు రాత్రి అంతా కూడా ఆ రాగి చెంబు నిద్ర చేసేలా ఉంచాలి ఆ తర్వాత రోజు మనం ఇంట్లో ఏ విధంగా నిత్య పూజ చేసుకుంటామో అలానే చేసుకొని తర్వాత పూజా మందిరంలో ఉంచిన ఈ రాగి చెంబులో ఉన్న నీటిని ఉంచాలంటే మన ఇంటి ప్రధాన ద్వారం మీద అలాగే ఇంట్లో ప్రతి మూల కూడా చల్లాలండి ఇలా ఎందుకు చేయడం అంటే ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది పోతుందని ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటే ఇల్లు అభివృద్ధిలోకి రాదండి ముందు మనం నెగిటివ్ ఎనర్జీని పోగొట్టుకోవాలి ఏదైతే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుందో ఇక అక్కడ లక్ష్మీదేవి తిష్ట వేసుకొని కూర్చుంటుంది ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ రెండు పరిహారాలు మీరు తప్పకుండా చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నానండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ ఇవ్వండి ఇలాంటి మరో వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను